ഞാൻ പല കഥകളും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖേനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ പ്രേമിക്കണതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സിനിമേനെയും ബോബിനെയും കുറിച്ച് റിവ്യൂ പറയുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നീ പറഞ്ഞത് അളിയാ ഞാൻ അവിടെ പോയി മൂത്രൊഴിക്കാൻ പൊരുത്തം വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് എടാ മൂത്രൊഴിക്കുന്ന എന്നോട് വരെ ഫോട്ടോ ചോദിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ വളർന്നോട് ലാലേട്ടൻ ഇതുവരെ സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ലാലേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഗംഭീര അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ലാലനെ കാണാൻ പോയത് ഇതെന്താവും എന്നുള്ളൊരു ഷോട്ടി ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാക്സിമം പണിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സിനിമ സക്സസ് ആയതിൻ്റെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ വീഡിയോയോടും നിങ്ങൾ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒപ്പം ഈ സിനിമ കണ്ട് നല്ലത് പറഞ്ഞ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ഞങ്ങളുടെ പണി ടീമിൻ്റെ നന്ദി ഇടപാട് പറയുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നന്ദി മാത്രമാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം കാരണം ഇപ്പോൾ നടൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നോക്കിയാലും നമ്മളുടെ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടുമ്പോൾ ഹൗസ് ഫുൾ ഷോസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ചില്ലറല്ല അത് നമുക്ക് അത് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയത് അത് ഞായറാഴ്ച ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ മഞ്ഞ കത്തിയത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചത് അത്രയും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹം ജീവിതം മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത്ര കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലുള്ളൊരു വലിയ റിസ്ക് ആയിരുന്നു ഒരു വൃത്തിയുള്ള റിങ് ടോണെങ്കിലും വെക്കടാ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയിട്ട് കിടന്നു ഇത് ഏതാണ്ട് ഇന്നലെ മാറ്റിയതാ മറ്റേ പടയപ്പേക്ക് റിങ് ടോൺ ആ അപ്പോൾ വലിയൊരു ട്രാവലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുണ്ട് കുറെ പേര് ഒരു ടീമായിട്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ച് ശുദ്ധിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അതും ഈ സിനിമയുടെ വലിയൊരു വിജയത്തിൻ്റെ ഘടകമാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ സിനിമ അടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഗോപിയും ജുനൈസും സാറൊക്കെ എന്നോട് വെച്ചത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ നോക്കിയല്ലേ അതായത് ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അവരുടെ സക്സസ് വരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാരണം അത്ര റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പലിശ പരിപാടികൾ ഈ മുപ്പത്തേര അടിയിൽ നിന്ന് പാരച്ചൂട്ടിൽ ചാടുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ പാരച്ചൂട്ട് നീ വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിനുള്ള നമ്മൾ ചാടിയത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞെക്കി ആദ്യ ദിവസം പണി പാളി ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ സെക്കൻഡ് ദിവസം ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഞെക്കി നോക്കി അപ്പോൾ കളി ആ മൂന്നാമത്തെ ഞെക്കലിൽ സാധനം പൊന്തിയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ അതിനെ സന്തോഷം എന്നാണോ ആശ്വാസം എന്നാണോ അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററിൽ ആൾ കുറവ് സിനിമ കാണാൻ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ലായ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പണി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മിക്ക തിയേറ്ററുകളിലും സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷവും ഷോകൾ നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരും എല്ലാവരും ഈ സിനിമ എത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറേ തിയേറ്ററുകളിൽ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് നടത്തി അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ മുഖത്തെ ഒരു ഒരു സംതൃപ്തി ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി ഈ സിനിമയിലൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ 
ജോജുവിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് ഈ സിനിമയുടെ മെടുക്കാണ് ഈ സിനിമയെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പണി ടീമിൻ്റെ നന്ദി പണി സിനിമയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഗിരിക്കൊട്ടും ഡയലോഗുകളില്ല വില്ലന്മാരുടെ അടുത്ത് ആകെയുള്ളത് ഒരു ഡയലോഗാണ് മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ വില്ലന്മാരുടെ അടുത്ത് നായകൻ ഒറ്റ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ സിനിമ ചിലപ്പോൾ പണിയായിരിക്കും ഈ ഗിരി വളരെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും അത് അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നോ അതോ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സിനിമ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ പോയി എന്ന് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങ് അത് എഴുതുമ്പോഴും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡയലോഗ് വേണ്ടാന്നുള്ളതിൻ്റെ ആയിരുന്നു തീരുമാനം മാക്സിമം അതിൽ രണ്ട് ഡയലോഗ് കൂടി ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടാന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്തടാ സജി എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ മാറ്റിയതായിരുന്നു എഡിറ്റിൽ ഒറ്റ ഡയലോഗ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അത് കഥയുടെ ഫ്ലോക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആ ഡയലോഗ് വെച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാനത് നല്ലതെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്തത് അത് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം നല്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡീഗ്രേഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കേസും പോലീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക തൊഴിലാളികൾ ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മറ്റേ പാരച്ചൂട്ടിൽ നിന്ന് വീണ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളാ രണ്ടു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ലെവൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രഷർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലടാ എന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സിനിമ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ലൈനിലാണ് ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗം അത് ചോദിച്ചു വന്ന താരത്തിന് ഇപ്പം മലയാളത്തിന് തമിഴിലായാലും വലിയ സംവിധായകരുടെ ഓഫറുകളുണ്ട് കരിയറിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വിജയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീക്ക് വിട്ടിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അതായത് പലിശ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അത്രയും ഒരു ഡയറക്ടർ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്താ ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് ഞാനിത് ഇത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തും സിനിമയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചും ഞാൻ സിനിമയിൽ പുതിയതല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ഇറങ്ങിയതല്ല പരിപാടിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ക്ലിയർ പിക്ചറായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു ഒന്നര വർഷം എടുത്തു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് താളപ്പഴ അതായത് മൊത്തം പരിപാടി പാളി ശമ്പളം നല്ല പൈസ വഞ്ചി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജോലി എടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറുമാസം ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒന്നര വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം പണി പാളിപ്പോയി അങ്ങ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ പൊറിഞ്ചും ആൻ്റണി പോലത്തെ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു മാസ് പടം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതിൽ രണ്ടിലും ഞാൻ കുറേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഡയലോഗ് വേണ്ട ഈ ജോഷി ടച്ച് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ റിവ്യൂ പറയുന്നില്ലേ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാം സാർ എടാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണു സാറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരട്ട പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പതിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങും അതൊരു ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പം ഇരട്ടയും മറ്റുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന
വളരെ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യാം അപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നരേഷന് വേണു സാറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വേണു സാറിൻ്റെ വർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വേണു സാറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാറിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു ആസ് എ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ അത് വളരെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേസ് കൂടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിട്ടോ പറയണത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ഇത് മോശം പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലതും ഞാനൊക്കെ നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചതൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ അഭയ ഇരന്മയൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവർ മോശമാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്ന ഇൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ അവർ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പേഴ്സണലി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഇറങ്ങാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എവിടേക്കും പോകണേ പോകും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകും ആ കാര്യംക കാര്യംകാരാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ പടത്തിൽ വേഷം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഭരൻ സാറിൻ്റെയും പത്മനാഭൻ ആ കാലത്ത് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീനിയർ ഡയറക്ടറാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ശ്രീ മോഹൻലാലുമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോ പോലൊരു ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹം സിനിമ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ലാലേട്ടൻ ഇതുവരെ സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ലാലേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഗംഭീര അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ലാലനെ കാണാൻ പോയത് ലാലിന് പടം കാണും ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും പറവൂസിൻ്റെ ജോലികളും എല്ലാമായിട്ട് തിരക്കായുണ്ട് ലാലിന് അടുത്ത ആഴ്ച പടം കാണും അത് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ആയിരിക്കുള്ളൂ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സിനിമ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിനയം ആയാലും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ സിനിമയെ പണിയായാലും എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണത് അവസരം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മഹാമനസ്കറി ഒന്നുമല്ല അതിൽ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ കാരണം എൻ്റെ ഡിസൈൻ അതായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ബാക്കിൽ പോയി ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബാക്കിൽ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്ക് ഞാൻ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് കൂടെ ഇല്ല ഞങ്ങളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു നരേഷൻ്റെ എന്നുള്ളത് ലെവൽ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതെൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഇതാണ് അതല്ലാതെ ഇല്ല ശരിക്കും ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയാണ് അതേ ഇവന് ഇവനോട് ചോദിച്ചറിയാം ഞങ്ങൾ നില കടന്ന് നാല് മണിക്ക് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇവന് ചിരി വരുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ബോബി ഇതൊന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ബോബി പറയും ഇട നീ എന്നത് ടാഗ് ചെയ്യണ്ട എന്റെ വീഡിയോ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയടാ നീ നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇവൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും സന്തോഷിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് നിന്റെ ഒരു രസം നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഈ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ജനുവരായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രക്ഷപ്പെട്ടണ്ട് കേട്ടോ നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് താളത്തിലായിട്ട് വേണം എനിക്ക് എൻ്റെതായ രീതിയിലൊന്നും ഇരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അത് എന്താ പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു താങ്ക് യു വൈഫാണെന്നാണ് പണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ജോജേട്ടനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പണി കണ്ടിട്ട് വൈഫ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാമോ 
ഈ ഈ സിനിമയുടെ ഇത് പതിമൂന്ന് വേർഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ എൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ മക്കളും ഭാര്യ അപ്പോൾ അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവർ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ ലാസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് വന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കരമായിരുന്നു അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ കൂടെ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഫാമിലി സപ്പോർട്ടുള്ള ആളാണ് വിമർശനമായിരുന്നു വയലൻസ് കൂടുതലാണ് കുട്ടികളെ കൂട്ടി കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിനിമയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അപ്പൊ ജോയിച്ചേട്ടൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അടക്കം എഡിറ്റിംഗിൽ അടക്കം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ പൂർത്തീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിമർശനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് അവർ കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മള് ടി വി ന്യൂസിലായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പിള്ളേർക്കുണ്ട് അത് അതറിയാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സിനിമയുടെ ഇതിലെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും വള ഞാൻ എത്രയോ ഉണ്ട് പോലും പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സാധാരണ കഥയാണ് ഇത് വളരെ സാധാരണ കഥയാണ് ഞാൻ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പണി കിട്ടുന്നതും പണി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കഥ പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മാസ് കോമേഴ്സൽ സിനിമകളെല്ലാം അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ലൈനിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കഥയുടെ ഒരു യാത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രീതിയും കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും അത് കാണുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര സിനിമയുടെ ഒരു എസ്തെറ്റിക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നന്ന നല്ലതാവും എന്നുള്ളൊരു സാധാരണ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ഈ സിനിമയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം പുതിയ സീനുകൾ എഴുതുക എന്താ പറയുക അതും ഈ പറഞ്ഞ രതീഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രതീഷ് ഇല്ലല്ലേ എൻ്റെ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് വേണു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് മുതൽ പറയാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ട് രതീഷ് ആണ് രതീഷിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു മാസ സിനിമ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേർഷൻ ട്വൽവിലാണ് അതും നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ സിനിമയുടെ പിന്നിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും അഭിനയിച്ചവർക്കൊക്കെ റെജി ബോബി ഇവരെല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അർപ്പണ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് വെച്ചാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് മാസങ്ങളോളം ഇവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാഗർ സാഗറിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു അറിയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മറിമാഴയത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അവരിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നല്ലാതെ തീർത്തും വേറൊരു ടെറൈനിൽ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതെന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഔട്ട്കം ഇമേജ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മൊമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോഴെങ്കിലും ആദ്യം ഞാൻ പറയും മായത്തിലല്ല തട്ടി അവിടെ എന്ത് ഇമേജ് കിട്ടിയ ചാൻസ് പൊളിച്ചടക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുക ചോദിച്ചാണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിന് എത്രമാത്രം വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേക്കിലാണെങ്കിലും ഡബ്ബിങ്ങിലാണെങ്കിലും അവസാനം ആ വിളി ദൈവം കേട്ടു നമ്മുടെ പടം അടിപൊളിയായി അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ ഹ്യൂമർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല വേരിയേഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയപ്പെടുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ദിവസം എടുത്ത സീൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് മറ്റേ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ കയറിക്കുന്ന സീനാ അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീണോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ബിൽഡിംഗ് വാ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇത് അഭിനയിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞാൻ ആ സീൻ തുടങ്ങണം എന്ന് വേണു സാറിന് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സീൻ നോക്കാൻ അത് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവരെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നിന്ന് വർത്താനം പറയണം എന്നൊക്കെ
കാരണം എനിക്ക് എന്നെ നമ്മൾ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ അപ്പൊ അല്ലല്ല അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിട്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ തിയേറ്ററില് ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങളോടൊരു ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോയിച്ചേട്ടന്റെ മിടുക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതില് ജോയിച്ചേട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു രസകരമാണ് ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ബിഗ് ബോസിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല പല ആളുകളെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സാധാരണയൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നി തുടങ്ങി സാധാരണയോട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്പനി അടിച്ചു അവിടെ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഈ മച്ചന്മാരെ വിളിക്കാം ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയിടാം അങ്ങനെ ഇവർ ഔട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ സാഗർ ആദ്യം ഔട്ടായി സാഗർ ഔട്ടായി അവൻ ഇവന് ഇവൻ കാറി കയറിയത് വരെ എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ആൻ്റണിയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവൻ വരുമ്പോൾ മര വെളുത്ത് മൂട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ തുജയ ദേഹ തോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആംഗിളിൽ സിനിമയിൽ അവൻ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചേക്കല്ലേ സാധനം വരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെന്താണെന്നുള്ളത് ഈ സിനിമ കണ്ട ആളാണ് അങ്ങനെ സാഗർ വരുന്നു കാര്യം പറയുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാഗറിന് മനസ്സിലായത് ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ അല്ല പരിപാടി സംഭവം വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാഗറിൻ്റെ എന്താ പറയുക അവനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫോർട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് അവനിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ ജുനൈസും അതാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ജുനൈസ് ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവനല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പുള്ളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ ഇവരെ പറയാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് അതുപോലെ ആക്കി 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 ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ജുനൈസൊക്കെ എടുത്ത് എഫേർട്ട് ഉണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ജുനൈസിന് ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് പരിപാടി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീനാ ജുനൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരെ വരാണ് കേട്ടോ നൈസായിട്ടൊരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട് അവലെ സാഗർ ഡേവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് നീ ആറടാ നീ ആറടാ എൻ്റെ അപ്പനെന്ന് അല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് ആ സീനും എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഫേവറേറ്റ് സീനുകളാണ് രണ്ടുപേരും അല്ല അത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക സഹിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ നിർവാഹമില്ലാത്ത കാര്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അത് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടെ ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ സിനിമയുടെ ഡിറക്ടറുടെ ഒരു ആംഗിള് ഞാൻ മിക്സ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഔട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഡിറക്ടർ എന്നുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലിയും അതിൻ്റെ ഭാരമൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു കളഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇതിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് റിയാസ് ആദം എ ഡി സ്റ്റുഡിയോസ് ഒപ്പം സിജോ വടക്കൻ എൻ്റെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും അപ്പം അതിൻ്റെ അതെൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് പൈസയുടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒപ്പം ഗോകുലം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ ഒരു സിനിമ വിത്തൗട്ട് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു വേർഷനാണ് മൂർത്തി ചേട്ടൻ ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു പ്രതീക്ഷയിലും ഒന്നിലും അല്ല അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അവരാദ്യം കണ്ടിട്ട് അന്ന് കൈ
എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്നെ ഒരു കാര്യമല്ലാണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് തന്നെ തോന്നില്ല ഒരു തന്നെ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവരൊരു ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താലോ എന്ന് തോന്നില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് വരാത്തതാണ് അത് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഭയങ്കര ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലൂടെ എന്നോട് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് എനിക്കിതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി അത്യാവശ്യം സിനിമയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ കമ്പനിയൊക്കെ അടിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും എനിക്കറിയാലോ ഓക്കെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാടാ ആ കുറച്ച് കുറച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ പോവാൻ എന്നാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച് കുറെ നോക്കി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഓകൊണ്ടേ നടക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഈ സിനിമ പൊട്ടിയ പൊട്ടി എൻ്റെ ദൈവാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നല്ല അടി അടിച്ചാണത് നല്ല കാശ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സംഭവം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇത് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ചെയ്തു തന്നു ഇത് ചെയ്തു തന്നു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആര് നോവിച്ചു എന്നോ നോവിച്ചില്ലെന്നോ ഒന്നിനും ഇല്ല ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല എന്തായാലും ചോദിച്ചതിന്റെ പണി ഏറ്റു അടുത്തൊരു പണി അടുത്ത പണിയുടെ പണിപ്പുരയിലാണോ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത ബൈപ്പാസ് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കറക്റ്റാ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സസ് ആയി കിടക്കുക ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ തന്നെ സീരിയസ്ലി അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഇതിന് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മംഗലത്ത് എന്നുള്ള പേര് എഴുതി വരുന്ന ബോർഡുകൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് മംഗലത്ത് ബോർഡിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മംഗലത്ത് ബോർഡിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാറൻ ഡേവിക്ക് ആറ് കേസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ സാധ്യത ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേരള ഓർമ്മയിൽ ഒരുമിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സൈഡും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഈക്വൽ സാധ്യത പണിക്കൊരു മുമ്പ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലില്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു മാസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടം എന്നത് വിട്ടിട്ട് വലിയ ചിന്തകളൊന്നും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ കുറച്ച് സിനിമയുടെ മര്യാദകൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എൻ്റെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരോടും ഞാൻ എത്രത്തോളം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ക്യാമറ എഡിറ്റർ മനു മ്യൂസിക് വിഷ്ണു ആൻഡ് സാമ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അത് അത് കിട്ടില്ലെന്നാണ് വൻ കക്ഷിയാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു വിജയ് സാം സി എസ് അവരുടെ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മനു നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞു സിനിമ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കട്ടായി അത്രയും പ്രൊഫഷണലായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് കട്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്രയോ എത്ര തവണ എഡിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല മനു അതിൽ അതിൽ ആ സിനിമയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ അത്രയും ശ്രമകരമായ ജോലി മനുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ആയാലും മേക്കപ്പ് ആയാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചിലവേറിയ പരിപാടികളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ചിലവായ സീക്വൻസുകളാണ് എല്ലാം ക്രൗഡായാലും അപ്പോൾ അല്ല അത് സുജിത്തോടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു
ഭയങ്കര കിക്ക് അത് ഒയ്യൂ അത് ഭയങ്കര ട്രിപ്പല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം കവിത തിയേറ്ററിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരിരിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഫീല് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഹൗസ്ഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ സാധിച്ചേട്ടൻ എന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തും വിളിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ ഡെയിലി വിളിക്കും പുള്ളട്ടോ രണ്ട് ഷോ പുള്ളട്ടോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖവും അത് അത് പോയി കാണുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ഭയങ്കര വിജയമില്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ ഏത് മേഖലയായാലും നമ്മൾ അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തില്ല നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടി പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം പണിയെടുക്കുക ഇതെല്ലാം സർവൈവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ പണി എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിമിൽ സാഗരേട്ടൻ തന്നെ പല ഡയലോഗ്സിലും പണി എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ഒരു പേരിലോട്ട് വരുന്നത് അത് പേര് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണോ ഡയലോഗ്സിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പേരാ പണി അന്ന് ബോബി കുര്യനാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് രൂപരേഖ ആയതിന് ശേഷം എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റി പിടിച്ച ചേറിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ സ്കെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പണി എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് അടിയിൽ ജോജു ജോർജ് ബോബി കുര്യൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ബോബിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം രാത്രി അങ്ങനെയാണ് അത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആ അതായത് ചേച്ചിയുടെ പോലത്തെ ഒരാൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചേച്ചി ഭയങ്കര സഹകരണമായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചേച്ചി ചെയ്തതും ആ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ ആവുകയും അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഡബ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഡബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചേച്ചിയ ചേച്ചിക്കും ചേച്ചിയും അങ്ങനെ അതിന് വേറെ ആളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനില്ല സിമ ചേച്ചി തന്നെ ആ അത് ചേച്ചീനെ തന്നെ ആലോചിച്ച് തന്നെ ചെയ്തതാണ് കാരണം അത് ഈ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ് കഥാപാത്രം അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ ചതച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടണം നിന്റെ അയലവന്മാരെ കിട്ടും ആ ഇവിടെ തോക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ കൈ ഒന്ന് പോക്കിയേ കൈ പോക്കി കൈ പോക്കിയേ ആണോ ആ ആ കൈയുടെ വരലില്ലേ പുള്ളിക്ക് അടിച്ചു പോയതാ അപ്പോ ആ അത് ഇതൊക്കെ നല്ലതാന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് ശരിയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടി ചേർക്കണം അതായത് സാമ്പത്തികം ബാധ്യത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചതും ഇത്രയും നാൾ ചിന്തിച്ചതും ഇത്രയും നാൾ സംസാരിച്ചതും ഒക്കെയുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തോഴ തുക അത് തെറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പേടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ തെറ്റാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ റൂട്ടിലാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു അതായിരുന്നു ഏറ്റവും അതും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് തോക്കൊക്കെ ആ ഏ ഇല്ല ഇത് മുഴുവൻ മസ് മസാലൈ is all created by joju george adu even abhinayikana undu ivinu vendi oru dialogue undaki kaaryam njan kote karana alayilum thichu karana alayada nallathu adu even abhinayikana irunnu karanam bobby ide 
ആ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് വലിയ ക്യാരക്ടറാണ് പലരും എൻ്റെ അടുത്തത് അത് ഒറ്റ എഴുതുമ്പോഴേ ബോബി കുരി എന്നുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ബോബിനെ എനിക്കറിയാം ബോബിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ മച്ചാൻ അധികം ചിന്തിപ്പിക്കാതെ ഇത് വലിയ റോളാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാതെ വാള് ഇട്ട് ഇടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യമാണ് എൻ്റെ അത് അത് ബോബിനെ അധികം അതിലോട്ട് വരില്ല പക്ഷേ ബോബിക്ക് അസാധ്യമായ താളമുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ബോബി അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ താളം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് കയറാനുള്ളൂ അതാവണം ഡീലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഫീൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കാൻ അപ്പം ഈ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അത് അസാധ്യമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തു അഞ്ചു മാസം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ബോബി ഒരു മാസം വർഷോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ആ വർഷോപ്പിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്കൂള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനം പ്രശാന്ത കരിം സാർ ഹലോ കരിം സാർ താങ്കൾ എസ് ജെ കോച്ച് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോജു ജോർജ് എന്ന ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം തന്നെ അഭിനയിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഒരു ഡയറക്ടർ ജോജിന്റെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തല്ല ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പണിയായിരുന്നില്ല ജോജ് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു അത് ജോജു ചെയ്ത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിന്നുണ്ട് ജോജു ഓരോ ഷോർട്സ് വെക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ പല രീതിയിലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ജോജുവാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കിന് പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റ് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്ന് പറയുമ്പോഴും വേറെന്ത് പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പരിമിതികൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ തടുക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം വെച്ചാൽ രണ്ട് തക്കിമുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ആ പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ജോജിയുടെ ധൈര്യമാണ് അത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ധൈര്യമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈ പണി ഒരു പണി കൊടുത്തിട്ട് പണി കൊ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോജി ചെയ്തത് ജോജുവിന് അങ്ങനെ പണി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇപ്പം ജോജി പറഞ്ഞു നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ നിന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നേരിട്ട് അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പണി കിട്ടൂട്ടാ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സഹകരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് കിട്ടില്ല ആ പണി ഞങ്ങൾ മേടിച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പണി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറ്റില്ല ആ പണി ജോജു ശരിക്കും ആ പണി തന്നെ കൊടുത്തത് അതാണ് പണിയുടെ വിജയം എന്ന് അറിയുന്നത് പിന്നെ ഈ സഹകരണം എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ്മ എത്ര നേരം കൊടുത്താലും ശരി എത്ര ദിവസം ഉറക്കൊഴിച്ചാലും ശരി അതിനെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം ജോജുവിൻ്റെ ധൈര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം അതാണ് സാഗർ വളരെ എങ്ങാൻ്റെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആക്ടറാണ് ഇപ്പം വളരെ നോട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് താങ്കൾ അപ്പം ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം നോട്ടബിളാണ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം നോട്ടബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം വളരെയധികം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇനി ഒരു കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാഫ് ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗ്രാഫ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എത്രത്തോളം ചൂസിങ് ആണോ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അന്താളിപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ജോയിച്ചോട്ടെപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് കളയാണ്ട് നോക്കണം അപ്പം ഇനി വരുമ്പോൾ അതൊരു ആവേശമാണ് ഞാൻ ജോയിച്ചേട്ടന് ഞാൻ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജോയിച്ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സിനിമയേ ഉള്ളൂ അത്രമാത്രം പാഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സർവേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ജോയിച്ചേട്ടൻ ഒന്നര വർഷത്തെ ആ ജേണിയുടെ മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് കൂടെ ഇനി വരുന്ന ക്യാരക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ പറ
പിന്നെ ഞാൻ ഇവർ ഇവരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പരാതികളും ഇല്ല രക്ഷപ്പെട്ട സന്തോഷം കൂടുതൽ കള്ളത്തരൊന്നും കാണിക്കണ്ടല്ല നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്കും പിടിയുണ്ട് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു പേർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അത് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് വേഷം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പണിയെന്നുള്ള മൂവി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവൻ സ്റ്റോറി ആണ് അതായത് വില്ലൻ ആരെന്നും നമുക്കറിയാം ക്ലൈമാക്സിലെ വില്ലനെ കൊല്ലുമെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ മൂവിക്ക് എന്താ പറയാ മേക്കിങ് ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ സ്റ്റോറി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിവൻ സ്റ്റോറി തന്നെയാണല്ലോ ഇത് കഥ പറച്ചിലിന്റെ രീതി അതായത് ആദ്യം ഈ ഇവരുടെ ഒരു വേൾഡിലോട്ടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റണം ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോകും മൊത്തത്തിൽ ഈ കോസൂർത് ബന്ധം ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് വന്നേക്കും അത് കണക്റ്റ് ആവാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഗായിട്ട് വന്നാം പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നാം വളരെ മോശമായി ഇതൊക്കെ ഓരോ രീതികൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ജോസഫിന് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ എന്റേതായ രീതിയിലുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മമ്മൂക്ക് ഒരു കഥയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ പല കഥകളും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് പ്രേമിക്കണതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് അന്ന് എന്തോ നടന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ശരിയായില്ല പിന്നെ ജീവിതം വേറെ വഴിക്ക് പോയി ഇനി എന്താവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം ഞാനത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഭാരമാണ് ആ ജോലി അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി എടുക്കുമെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇല്ല എനിക്ക് ഈ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് കമൽ ഹാസൻ സാർ അതുപോലെ അനുരാഗ് കശ്യപ് എല്ലാവരുമാണ് പടം കണ്ടിട്ട് ഗംഭീരമാണ് അനുരാഗ് കശ്യപ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊറിയൻ നവതരംഗ സിനിമകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം അവരുടെ എന്നൊക്കെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാട്ടൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വഴി വെട്ടി വന്നൊരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് രീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സക്സസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാലം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്ന് വിജയിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കി വരാറ് ഒറ്റയ്ക്ക് വഴി വെട്ടി വന്ന ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ലടാ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആ സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ ആ മിക്സിങ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ നിമിഷവും എപ്പോഴും ഡിറക്ടർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ വിട്ടു ആ ആ പോസ്റ്റ് തന്നെ കാരണം ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അൺട്രാഗ ഷെഫ് സാർ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് സന്തോഷ് നാരായണൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡ്രസ്സിലാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പറഞ്ഞത് ഒരു അവാർഡായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് സിനിമകളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ആട്ടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആനന്ദ ഏകാശി അപ്പം പിന്നെ കുറെ പേര് എന്നെ വിളിച്ചു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വിളിച്ചു അപ്പം കമൽ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം അത് ഭയങ്കര അവാർഡുകളാണ് എനിക്ക് അവരോട് നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലതാണ് അത് ആരെ ഈ പറയുന്നത് ഇവരല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമല്
ഇനി എത്ര പേരിത് എന്ത് പടമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറയണേൻ്റെ കാരണം എന്നെ എന്നോട് വലിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആളാണെന്നോ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നുള്ളതല്ല ആ സിനിമ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്താണോ ആ കാര്യം വർക്കൗട്ട് ആയി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇത് എന്നെ പൊക്കി പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയിട്ടല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞതല്ല വലിയ ജോലി ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളും ആ എന്താ പറയുക ഒരു ഡയറക്ടർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചെയ്തൊരു വർക്കിന് ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ജോയിച്ചേട്ടാ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്ത അതായത് ജോയിച്ചേട്ടൻ മുന്നിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് നോക്കിയാലും അറിയാം അതിനകത്തുള്ള ആന്റണിയിലായാലും പൊറിഞ്ചു പറയത്തിലായാലും അതിനുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഭയങ്കര ബോൾഡും ആയിരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ അതുപോലെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ പിന്നെ സ്ത്രീകളില്ലാണ്ട് ഉള്ള ലോകത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല അത് ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭയങ്കര ഞാൻ മനസ്സിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മയായാലും ചില കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിയാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ കാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവയായാലും അമ്മയായാലും പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുട്ടിയായാലും അനീതിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുട്ടി ആൻ മറ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടറായാലും ലങ്ക ഇതാ ശ്രുതി ഈ ചെറിയ വേഷമാണ് ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പേഴ്സണലി ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനീതിയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ വലിയ സമയം എടുക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയമല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കണുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എല്ലാം അടിപൊളി ആൾക്കാരാണ് ജോയിച്ചേട്ടാ ജോയിച്ചേട്ടൻ എന്നൊരു കലാകാരനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സംവിധായകനോടോ അല്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസറോടോ അല്ല കാർത്തിക് സുബ്രാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ക്ലബ് എത്ര കോടി കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കളക്ഷൻ കയറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയിലോട്ട് മാത്രമായി കുട്ടികൾ പോലും ഈ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറും എല്ലാം ഈ കാശ് എന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് മാത്രമായി പോവാണ് സിനിമ എന്ന കലാരൂപം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലോട്ട് മാത്രമായി പോവാണ് ആസ്വാദനം എന്നൊരു ഇത് കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കലാകാരനോട് വയ്ക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറോടല്ല അല്ല അത് ചോയ്സാണത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശിൻ്റെ പിന്നാലെ ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പിന്നാലെ ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് എന്തും ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കാശിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ കാശിൻ്റെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു കൂടേണ്ടതല്ല എൻ്റെ ചിന്താഗതി വേറെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടുന്ന അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാശ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന് വേറൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറണം എന്ന് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ടത് വ്യവസ്ഥിതികളും എല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ലതും ഉണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വർഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിനിമയാണോ മോശ സിനിമയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് കളക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ഇത്ര രൂപ വന്നു ഇത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടു നല്ല സിനിമ കലാമൂല്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കളക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവാർഡുകളിലേക്ക് പോകും അംഗീകാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്ര തലത്തിലും അപ്പം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് പണമാണ് വീണ്ടും അത് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പടങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ നൂറ് കോടി കിലുക്കമാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത കിലുക്കങ്ങളാണെങ്കിലും എനിക്ക് ജോജുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തോടെ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ വാറണ്ട് ഡേവി കരിക്ക് സുനി വെടിമറ
ആ ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ എന്റെ മോനാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പു വെടിമറ ചൂടൻ ചൂടൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അപ്പു നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അവിടെ ഒരു കൈ കാണിക്കണം അങ്ങനെ പേരുകൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരുകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇവന്റെ പേര് ബോബി എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൈയും കാലം പിടിച്ചു പറഞ്ഞു അളിയ നീ ബോബി എന്ന് ഇടരുത് എന്നെ ലണ്ടനിൽ പിന്നെ വാറണ്ട് ബോബി വാറണ്ട് ബോബി എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ നീ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആ പേര് മാറ്റി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സില്ല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദേവിയാ കലക്കിയത് ബോബിയേക്കാൾ ദേവിയാണ് കലക്കിയത് ഞാൻ ജോജിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വാറണ്ട് ബോബി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റി തന്നതാണ് പിന്നെ അതെ ബോബി അത് ബോബി ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അയാള് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിൻ്റെയും കാര്യം മച്ചാനാണ് നല്ല ഇടി കിട്ടും യു കെയിലെ ഒരു ചേരി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോബി അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിനെയും ബോബിനെയും കുറിച്ച് റിവ്യൂ പറയുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അപമാനിക്കരുത് ചോദിച്ചു വരുത് പെട്ടെന്ന് മയക്കെടുത്തപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത് വരുത് എന്താ വരുന്നത് അല്ല ബോബിക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം അതായത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ലണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ എങ്ങാനും ലാലേട്ടനാലും വിളിച്ച ലലേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ട് സൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ബോബി കുരിയാൻ അത് ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്തും രഞ്ജിയേട്ടൻ്റെ അടുത്തും രഞ്ജി അങ്ങനെ ബോബിക്ക് പ്രിയ ഇതുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിലത്ത് കിടന്ന വെളി കേൾക്കുന്നത് അതിപ്പം ഇപ്പം വെക്കട്ടെ എസ്പെഷ്യലി പണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ നിലത്തോട്ട് ഇറക്കി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കയറി പോയി പണി കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയോ ചെയ്തു ഇല്ല പണി ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് അത് വേറെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അത് ഫിനിഷ്ഡ് വേർഷൻ അല്ല നമുക്ക് കണ്ടത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എനിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയണേ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് ഒരു വലിയ സുഹൃത്ത് വലയം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജോജേൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംവിധാന രംഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതായത് ഒത്തിരി പേര് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമായി എനിക്കൊരു വേഷം ആൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതായത് കുറെ പേര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് ഗോപനന്റെ സ്കൂളില് സ്കൂൾ മീറ്റാ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ പണിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു ഗോപന കണ്ടപ്പോൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ദേ ബാബു സി ജെ ബാബു ഇതെൻ്റെ നാട്ടുകാരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെ മാക്സിമം പിന്നെ അവരുടെ ഒരു താളവും ഒത്തുവരുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത് പിന്നെ ഇത് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇവൻ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് നീ ആ അവൻ സിനിമയിൽ ഈ റുക്കിലുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇത് പിന്നീട് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അത് എന്റെ 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 കൂടുതൽ ഷെമീർ പറയുമ്പോഴാണ് ഇവന് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇവര് ഒരു വേഷം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പിന്നെ അമ്പു നല്ല ഇടിയും ഈ പറഞ്ഞത് സത്യ എന്റെ കാര്യത്തിലല്ല അല്ല അമ്പു എന്റെ സുഹൃത്താണ് വലിയ പെരുന്നാളുള്ള സിനിമയിലാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഡോണി ഡോണിനും വലിയ പെരുന്നാൾ എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഈ ആർട്ടിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടവും അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 
ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാ ഇവര് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ഷായ്ചേട്ടൻ എന്താ ലങ്ക സോന ഒക്കെ പറഞ്ഞു സച്ചു ഇത് നമ്മുടെ വെരി ഫാ ക്ലോസ് ഫാമിലിയാണ് സച്ചുവിൻ്റെ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു ഇപ്പം പറയാതെ എന്നോട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സച്ചു ഒക്കെ ഒരു വേഷം വേണം അനൂപ് ചാക്കോ അതെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇതാണ് പിന്നെ ആരാ അങ്ങനെ പറ്റാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ജോസഫ് സിനിമ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അന്ന് രാത്രി പേര് മനസ്സിൽ വന്നത് അന്ന് ഒറ്റ രാത്രിയിൽ തീരുമാനിച്ച പേരാണ് അപ്പു പാത്തു പപ്പു എന്നുള്ളത് ആ മൂന്ന് പേര് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പാത്തു കൂടെ വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ മോള് പാത്തു വരൂ കടന്നു വരൂ പാത്തു ആ പപ്പു പപ്പു എൻ്റെ ചെറിയ മോൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫാമിലി പടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഒരു ഒരു താങ്ക്സ് കൂടി എൻ്റെ സിനിമയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ വിട്ടു കൊണ്ട് പോയ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ ടീമിൻ്റെ കൂടെ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് വയ്യാതെ പോയി തിരിച്ച് എനിക്ക് കൂട്ടു വന്നത് പിന്നെ ജയൻ നമ്പ്യാരാണ് അദ്ദേഹവും എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് രതീഷ് സഫർ എല്ലാവരും സന്ദീപ് തുടങ്ങി എല്ലാ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും കാരണം ബാക്കിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാസിങ് അവരൊക്കെ ലൈവാക്കി നിർത്തുകയും ഇതും ചെയ്തൊക്കെ ഭയങ്കര പിന്നെ കുഞ്ചു അഗ്നിവേഷ് എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ താങ്ക് യു ഇപ്പം അജയ നടാട്ട് ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ നെടുംതൂണായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെയും എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അജയ നടാട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനിയൻ വർക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിരുന്നത് അവർ ഒരു വലിയൊരു ടീമിൻ്റെ വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ട് സന്തോഷ് രാമൻ പാവം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷ് രാമൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് അവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എനിക്കും വേദന ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളി ബൈപ്പാസിന് കയറി എന്നുള്ളത് പേടിച്ച് വിറച്ച് ഞാൻ പാവം അവ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വർക്കിന് എൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത് തന്നത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പ് സന്തോഷ് രാമനോടും താങ്ക്സ് ഇനി ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് വരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ബോറടിക്കരുത് എല്ലാവരും എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് അത്രയും സഹായം എനിക്ക് ഫേവർ കിട്ടിയുള്ളൂ വലിയൊരു ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച എല്ലാവരോടും ലൈക്ക് ജിൻഡോ ക്യാമറ വേണു സാറ് എനിക്ക് വന്ന് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു സമയത്ത് ആ സിനിമ എന്താണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിലോട്ട് എന്നെ എത്തിക്കാൻ ആ ഇത് ഓക്കെയാണ് മോനെ നീ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നത് വേണു സാറാണ് എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ കാണുന്നതും അതിനുശേഷം വന്ന സിനിമയുടെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ കംപ്ലീറ്റ് സീക്വൻസുകൾ ചെയ്ത് ജിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറമാനാണ് വൺ പൊളിയായിരുന്നു ജിൻഡോ ജിൻഡോയോടൊക്കെ ജീവിതം കൊണ്ട് നന്ദി പറയേണ്ട ആൾക്കാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഞാൻ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ഒരു കാര്യം നടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പിടിവാശി ഭയങ്കരമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇറിട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അത് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഈ ആർട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ലതോ ചീത്ത എന്നുള്ളതല്ല എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുമായി സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും അവരുടെ ദ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ ഇന്ന് സക്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പം ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന എൻ്റെ എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസിലെ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ഷെയർ ചെയ
തിയേറ്ററുകളിലോ രണ്ട് സീനെ ഉള്ളെങ്കിലും മാസ്സായിട്ട് പോയ കൈഡികൾ കിട്ടിയ ഒരു കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു ഇച്ചിരിയോടെ മാസ്സാവായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ആക്ഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പുതുമുഖ നടനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹിറ്റ് പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുക അത് ആളുകൾ കാണുക ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുക എന്നുള്ള പരം ആനന്ദം എനിക്കിപ്പോൾ അത്ര മതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജോയിച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര റഫ് ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജോയിച്ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എടാ രമേശൻ നീ ഇതിൻ്റെ ഈ വിധേയത്തായിട്ട് ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ ഒന്നും പോയി നടക്കരുത് ഷൂട്ടിലായാലും എവിടെയായാലും നീ സുനിയായിട്ട് നിന്നോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല എൻ്റെ നടപ്പോ നോട്ടോ ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ നോക്കിയതിന് എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജോയിച്ചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ജോയിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സുനിയെ പോലാൻ സുനിയെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ആണ് സുനി എന്നാണ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കരിക്കാണ് വേണ്ടേ അവൻ വെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ താളത്തിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ലിറ്ററലി ശരിക്കും അത് കാരണം ഈ കണക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം പ്രൊഡക്ഷനെ ബില്ല് കൊടുത്തത് ഇത്രയും ജോജു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ ഈ പണി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിക്കൻ സ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് കച്ചവടമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനി നാളെ എന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്തെന്ന് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഈ എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെ സിനിമ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ വെറും സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെ അവരവരുടെ ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്ന് കേരളം അല്ലെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായി ഇവരെ എല്ലാം മാറ്റിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ എന്നെയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വാറൻ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് വരുമെന്നും അത് മീൻ എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെ രാത്രി നീ പറഞ്ഞത് അളിയാ ഞാൻ അവിടെ പോയി മൂത്രൊഴിക്കാന്ന് പൊരുത്തം വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് എടാ മൂത്രൊഴിക്കുന്ന എന്നോട് വരെ ഫോട്ടോ ചോദിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ വളർന്നോട് പറഞ്ഞു അളിയാ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവൻ പോയി ഏ ഇന്നലെ വരെ ലാരാ കളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നാളെ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രശാന്തിനെ സഹിക്കുന്നില്ല പോട്ടെ വാച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതല്ല ആ പണിയുടെ ട്രാവൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്ത രീതികൾ ഐ മീൻ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച പെയിൻ ജോജുവിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴിയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഈ ഈ പണിയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എല്ലാ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഈവൻ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ വയസ്സിൽ പോലും ഭയങ്കര ഡൗൺ ആവുമായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ പെർഫോമൻസും ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം വഴക്ക് പറയുകയും ചീത്ത പറയുകയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് ഒരു ഗംഭീര ഒരു ഒന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം എടുത്ത ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അളിയ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുമോ ഇല്ല അത് ജോജുവിന് അതേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു വാക്കില്ല അപ്പം ആ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പടം തെളിയിച്ചു ഇനി പണി ഒരു ഗംഭീര വിജയമായി മാറി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോജു ഫോർ എവ്രിതിങ് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങളുടെ ടീം പറയുന്നത് നന്ദി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നതൊരു ലൈഫാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്